ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த எஃப்ஏஏ எஃப்ஏபி மார்க்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸலில் இவ்வளோ ஈஸியாக போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதில் நார்மலாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாங்காக ஒரு ஷீட் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இதில் வந்து ஒரு பத்து பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணியிருக்கோம் எஃப்ஏஏயில் ஒரு நாலு மார்க்கு அதனுடைய டோட்டல் அடுத்து எஃப்ஏபியில் ஒரு நாலு மார்க்கு அதனுடைய டோட்டல் டுவெண்ட்டிக்கு வரும் அதாவது நம்ம நாலு மார்க் நாலு டெஸ்ட் வச்சுருந்தாலும் சரி எத்தனை டெஸ்ட் வச்சுருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டு ரெண்டு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டோட்டலில் டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளோன்னு போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி எஃப்ஏபிக்கு டுவெண்ட்டி போட்டிருப்போம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம எஃப்ஏஏக்கு ஃபார்ட்டி தென் எஸ்ஏக்கு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம டோட்டல் கிரேட்லாம் போட்டிருப்போம் ஸோ அதை நம்ம அப்படியே கண்டிப்பு பண்ணலாம் இப்போ உதாரணமாக இப்போ ஆனந்த் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்களுடைய மார்க் இப்போ என்ட்ரி பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இப்போ அவுட் ஆஃப் டென் தான் நம்ம டெஸ்ட் வைப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா ஸோ எயிட் செவன் ஃபைவ் நைன் அப்படின்னு ஒரு மார்க் கொடுக்குறேன் அடுத்து இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முதல்ல முக்கியம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரேண்டமாக இங்கே சும்மா ஒரு மார்க் மட்டும் நாங்கள் ரேண்டமாக கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே சும்மா இதை சாம்பிள்ன்றதுனால நம்ம இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது நல்லா கவனிங்க டோட்டல் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம ஈக்குவல் டு போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ்வலாகவே டோட்டல் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டல் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சம் அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த சம் அப்படின்றத முதல்ல கொடுக்குறோம் எஸ்யூஎம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ்வலாக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுப்போன்னா ரேஞ்ச் கொடுத்துருவோம் இல்லைங்களா இது நம்ம டோட்டல் பண்ணுறப்ப எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சுன்னு கொடுக்குறப்ப நம்ம டோட்டல் இங்கே வந்துடும் ஸோ நம்ம இங்கே சம் கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து இது என்ட்ரு பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் லார்ஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எல்ஏஆர்ஜிஇ லார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இன்னொரு பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் சரிங்களா இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஈக்குவல் டு சம் லார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஏரே கொடுக்கணும் ஏரே அப்படின்றது ரேஞ்ச் எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம் இதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக அங்கே போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த எயிட்டுன்றது செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த சி ஃபோர் அடுத்து டி ஃபோர் இ ஃபோர் எஃப் ஃபோர் ஸோ இந்த நாலு இந்த நாலுத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃபார்முலா நல்லா கவனிங்க சி ஃபோர் கோலன்லேருந்து எஃப் ஃபோர் வரைக்கும் போட்டாச்சு போட்டு இந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது இது கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எரர் வரும் ஸோ கமா கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்ட பிறகு அதுக்கடுத்து அங்கே என்னென்னு கொடுக்குறோம்னா ஸோ கே எத்தனை வேல்யூ நமக்கு தேவை அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போ உதாரணமாக நமக்கு எத்தனை வேல்யூ யூஸ்வலாக அந்த எஃப்ஏஏ மார்க் நம்ம தேவை அப்படின்றப்ப ரெண்டு டாப் டூ மார்க்ஸ் தேவை இல்லைங்களா அப்போ ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் கமா டூ அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ஃப்ளார் பிராக்கெட் நல்லா பிராக்கெட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து ஓப்பன் பேரன்சிஸ் நம்ம நார்மலாக போடக்கூடிய பிராக்கெட் ஆனால் இந்த ஒன் டூவும் இந்த கே அப்படின்னு நம்ம போடக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளவர் பிராக்கெட் சொல்லக்கூடிய அந்த செட் பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம போடணும் போட்டு நம்ம அங்கே ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் அங்கே ஒரு இன்னொரு இந்த பேரன்சிஸ் க்ளோஸ் பேரன்சிஸ் போடுறோம் இன்னொன்று கொடுத்து இப்போ இது தாங்க ஃபார்முலா ஓகே நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் எஸ் இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா தான் நமக்கு என்ன நம்ம பார்க்குறோம் ஈக்குவல் டு சம் லார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அடுத்து ஒரு பிராக்கெட் போட்டோம் எந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்தோம் இந்த நாலு மார்க் இந்த நாலு தான் இல்லைங்க நீங்கள் எத்தனை எவ்வளோ மா எத்தனை டெஸ்ட் வேணாலும் வச்சு எல்லாத்தையும் இது உள்ளே கொண்டாந்து கொடுத்து நீங்கள் அதை இந்த ரேஞ்ச் மட்டும் அதுக்குள்ளே வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அந்த எத்தனை ரேஞ்ச் இப்போ நீங்கள் மொதல் மூணு மார்க் உடைய டோட்டல் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் டூ அப்படின்ற பக்கத்தில் கமா போட்டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ செவன்டீன் அப்படின்னு வந்துருச்சு இதில் ஹையஸ்ட் மார்க் என்னென்னு பாருங்கள் நீங்களே உதாரணமாக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைன் டாப்பு அதுக்கடுத்து எயிட் ரெண்டுமே என்ன ஆகிடுச்சுன்னா செவன்டீன் வந்துருச்சு ஸோ நான் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம மார்க் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோமோ அது வரைக்கும் மட்டும் நான் உங்களுக்கு நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் சரி இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு மார்க் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இது சேஞ்ச் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் உதாரணமாக இப்போ தினகர் வந்து டென் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டென் ரெண்டு
பிராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் என்ட்ரு தரும் ஏன் இப்போ இங்கே நம்னு வருதுன்னா இங்கே எந்த நம்பருமே இல்லை நம்பர் எதாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டு டாப் மார்க்காக ஒரு நைன் கொடுப்போம் அடுத்து ஒரு செவன் கொடுப்போம் ஒரு எயிட் கொடுப்போம் இன்னொரு நைன் கொடுக்குறோம் இப்போ பாருங்கள் அதிகபட்ச மார்க் நைன் நைன் ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த இந்த இதை நம்ம செட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை செட் பண்ண பிறகு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த எஃப்ஏ அப்படின்றது ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா அப்போ எது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா இந்த எஃப்ஏ உடைய டுவெண்ட்டி மார்க்ஸும் எஃப்ஏ பி உடைய டுவெண்ட்டி மார்க்ஸும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதை ரொம்ப சிம்பிளாக இங்கே நம்ம போகிறோம் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஸோ இந்த செவன்டீன் அப்படின்றத இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இதையும் எதையும் கூட்ட போகிறோங்க எல் ஃபோரையும் கூட்ட போகிறோம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கொடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகிருக்கா அப்போ எஃப்ஏவோட டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளவு எஃப்ஏ பி ஓடி டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறோம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வந்துருச்சு ஸோ இமேஜின் அந்த பையன் வந்து சிக்ஸ்டிக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க் எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ரெண்டு அடுத்த கால்குலேஷன் நம்ம போடணும் இது எஃப்ஏ ஓடிய ஃபார்ட்டி மார்க்ஸு இது எஸ்ஏக்கான சிக்ஸ்டி மார்க்ஸு அப்போ இங்கே நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இது இந்த இடத்துல எந்த டோட்டல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் சம்னு கொடுக்கலாம் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேஞ்சே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக இப்போ சம் அப்படின்னு நம்ம வழக்கமாக கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்முலா பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் எதை ரெண்டுத்தையும் கூட்ட போகிறோம் அப்படின்னா எஃப்ஏ ஃபார்ட்டி எஸ்ஏ சிக்ஸ்டி ஸோ ரெண்டுத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு சம் எஃப்ஏ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளவு எஸ்ஏ சிக்ஸ்டி ரெண்டே ரெண்டு செல் தான் அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுக்குறோம் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அடுத்து இந்த கிரேட் அப்படின்றதையும் கையோட பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம கிரேடு வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எஃப்ஏஏக்கு தனி கிரேடு எஸ்ஏக்கு தனி கிரேடு எல்லாமே போடுவோம் இப்போ நான் ஒரே ஒரு சாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மார்க்குக்கு என்ன கிரேட் டோட்டலாக நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்றது மட்டும் நாங்கள் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அந்த க்ரைட்டீரியா வந்து நமக்கு இங்கே நிறையா கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாகவே நமக்கு சிசிஇன் படி இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மார்க்ஸ் மட்டும் எடுத்து அது எப்படி போடலான்னு ஒரு டெமோ மட்டும் காட்டிடுறேன் ஸோ இது ஒன்ஸ் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இதுக்கு எந்த கிரேடு வேணாலும் இதில் எந்த க்ரைட்டீரியா வேணாலும் நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக போட முடியும் ஸோ அது எப்படி போடணுன்றது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் ஈக்குவல் டு கொடுத்து முதல்ல இஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் தென் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அண்டு இஃப் அண்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ லாஜிக் டெஸ்ட் வந்து நம்ம அண்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இதில் இப்போ இந்த க்ரைட்டீரியாவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எதனுடைய மார்க்குக்கு இப்போ நம்ம கிரேடு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் மார்க்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா எயிட்டி ஃபைவ்னு இருக்கு அப்போ இந்த எயிட்டி ஃபைவ்க்கான டோட்டல் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை செலக்ட் பண்ண பிறகு என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது ஓ இது ஃபோர் ஸோ இது ஜீரோ ஃபோர் இல்லை ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே நமக்கு அந்த செல் வந்து அங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ செலக்ட் ஆன பிறகு இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் கொடுக்குறேன் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எதுலேருந்து எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இப்போ உதாரணமாக இப்போ நைன்டி ஒன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த கிரேடு க க்ரைட்டீரியா நைன்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் இருந்ததுன்னா இங்கே ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் அதுதான் க்ரைட்டீரியா இல்லைங்களா அப்போ அந்த க்ரைட்டீரியாவை நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படி அப்போ ஓ வந்து நைன்டி ஒனுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் தென் கமா அதே ஓ ஃபோர் ஸோ முன்னாடி கொடுக்குறேன் ஓ ஃபோர் அதே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுக்குறோம் ஏன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா எது குறைந்தபட்சம் எது அதிகபட்சம் அப்போ இங்கே லெஸ் தென் சிம்பிள் கொடுத்து ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஒருவேளை இந்த ஓ ஃபோர் அப்படின்றது நைன்டி ஒனில் இருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம்
அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு கமா போட்டுட்டு மறுபடியும் ஓ ஃபோர்னு கொடுக்குறோம் இப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுக்குறேன் இப்போ எவ்வளோ மார்க்குங்க எயிட்டி ஒன்லேருந்து நைன்ட்டி வரைக்கும் அப்போ நைன்ட்டி வரைக்கும் அப்போ ஒருவேளை அந்த கண்டிஷன் இல்லாமல் இந்த கண்டிஷனுக்கு அது ஒருவேளை ஸ்கிப் ஆகி வந்தது அப்படின்னா அந்த மார்க் எயிட்டி ஒன்லேருந்து நைன்ட்டி வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கமா கொடுக்குறோம் எயிட்டி ஒன்லேருந்து நைன்ட்டிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஏ டூன்னு போட போகிறோம் அப்போ ஏ டூ அப்படின்னு போட்டு இங்கே அடுத்த டபுள் கொட்டேஷன் போட்டுக்கிறோம் இது செகண்ட் கண்டிஷன் சரிங்களா அப்போ அதே மாதிரி தேர்ட் கண்டிஷன் அதே மாதிரி தான் சேம் திங் இது இது புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் இஃப் கொடுக்குறோம் மறுபடியும் இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஏ என் டி அண்டு கமேண்ட் கொடுக்குறோம் அதே ஓ ஃபோர் தான் ஏன்னா நம்ம எடுக்கிறது ஒரே ஒரு இதை எடுத்துருக்கோம் ஒரு ரோ தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதே ஓ ஃபோர் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் செவன்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டி அப்போ இந்த இடத்துல செவன்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு கமா கொடுக்குறோம் மறுபடியும் ஓ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அதே தாங்க கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் போட்டு நடுவில் வரக்கூடிய வேல்யூ தான் அப்போ எயிட்டி அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறோம் பி ஒன் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அப்போ டபுள் கொட்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோம் கொட்டேஷன் போட்டுக்கிறேன் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக எத்தனை கிரேடு நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ இந்த கிரேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரே ஒரு தடவை என்ட்ரி பண்ணுறப்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக அதை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏ ஒன் கொடுத்துட்டேன் ஏ டூ கொடுத்துட்டேன் பி ஒன் கொடுத்துட்டேன் இதே மாதிரி ரிமைனிங் கிரேட் எல்லாம் யார் இதே மாதிரி நீங்கள் கடைசி வரைக்குமே நீங்கள் ஜீரோ டு தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஆனால் நான் வந்து இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் வரைக்கும் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ மூணு கண்டிஷன் கொடுத்தோம் நைன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் வந்தால் ஏ ஒன் கொடுங்க எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டி வந்தால் ஏ டூ கொடுங்க செவன்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டி வந்தால் பி ஒன் கொடுங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இப்போ இந்த மூணு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால் இந்த மூணு இல்லாமல் ஏதாவது ஒன்று வந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நில் அப்படின்னு மட்டும் எனக்கு கிரேடு கொடுத்துருங்க இல்லைனா நில் அப்படின்றத விட இங்கே சிங்க கொடுத்துட்றேன் முதல்ல நான் பொதுவாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா சி இப்போ பாருங்கள் என்ன ஆகிடுச்சு ஏ டூ அப்படின்னு கிரேடு வந்துடுச்சு சரிங்களா ஏன்னா இப்போ எயிட்டி ஃபைவ் டோட்டல் எயிட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருதுன்னா எயிட்டி ஒன் டூ நைன்ட்டி ரேஞ்சில் வருது அதனால் இங்கே என்ன வந்துருச்சு அப்படின்றப்ப ஏ டூ ஒருவேளை அந்த எஸ்ஏ மார்க்கை நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம கிரேடு மாறுதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எஸ்ஏ மார்க்கு நான் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் மாற்றுறேன் நைன்ட்டி த்ரீ டோட்டல் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரேடு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஏ ஒன் அப்படின்னு மாறிடுச்சு ஒருவேளை இந்த மார்க் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்தது ரிமைனிங் மூ மீதி இந்த மூணு கண்டிஷன் இல்லாமல் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம சீனு கொடுத்தோம் இல்லையா அதை ட்ரை பண்ணுவோம் ஒருவேளை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் எடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போமே இப்போ கொடுங்க சிக்ஸ் சி ஏன்னா அங்கே சிக்ஸ்டி மார்க் வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம எயிட்டி செவன்ட்டி ஒன்னுக்கு கம்மியாக எந்த கிரேட் எடுத்தாலுமே நம்ம சீனு கொடுத்ததுனால சீன் வந்துருச்சு நீங்கள் இதை பண்ணுறப்ப இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் ஏ ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லா இஃப் கண்டிஷனையும் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தலாம் இப்போ நான் வந்து இதை பி ஒனோட நிறுத்திட்டேன் ஆஸ் அ டெமோன்றதுனால இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் இ டூ வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எந்த கிரேடை நீங்கள் போட்டாலும் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் இதை போட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் கிரேட் எல்லா மார்க் ஒரே ஒரு ரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஒரு கிரேட் ஃபார்முலாவை எஃப்ஏ எஃப்ஏ பிஎஸ்ஏ இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஒன் டூ எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்களே பண்ணலாம் உங்கள் ஸ்கூல் நேமோட அழகாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி நீங்களே இதை ரொம்ப சூப்பராக யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கிவ் அ ட்ரை ஃப்